మధ్యకాలంలో ఒక టీజర్ మన కుర్రకారుల్ని ఉర్రు తగిలించింది సో ఆ టీజర్ ఏడు చేపల కథ ఆ ఏడు చేపల కథలో ఈరోజు మనతో పాటు ఒక చేప ఉన్నారు సో ఆ చేపనే మేఘనా చౌదరి గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి హాయ్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీరు వచ్చారు కదా నేను చాలా బాగున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మధ్యకాలంలో మొన్న రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన ఏడు చేపల కథ టీజర్ సో మా యూత్ని మాత్రం పిచ్చెక్కేసింది చాలా బీభత్సంగా సో ఆ టీజర్ని మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు చేస్తూనే ఉన్నాను ఇంకా సో ఎందుకంటే మీరందరూ చెప్పారు కదా మేము చాలా ట్రీజర్ చూసి చాలా ఉర్రూతలు ఊగుతున్నామని అంటే మిమ్మల్ని ఉర్రూతలు ఊగించడం కోసమే కదా మేము కష్టపడేది సో అందుకని నేను కూడా ఇంకా దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉన్నాను ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఈ సినిమా మీకు ఫస్ట్ టైం అంటే కథ చెప్పినప్పుడు సో అది ఎలాంటి కథ అని చెప్పారు అసలు మీ క్యారెక్టరేషన్ ఏంటి అని చెప్పారు ఎలాంటి కథ అంటే స్టోరీ ఓరియంటెడే సో అందరూ ట్రీజర్ చూసి ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే చాలామంది చాలా రకాలుగా బట్ అది ఒక స్టోరీ ఓరియంటెడ్ అది మూవీ చూస్తే మీకే అర్థం అవుతుంది మీ క్యారెక్టర్ ఏంటి అసలు మీరు అంటున్నారు కదా ఏడు చేపల కథ సో ఆ ఏడు చేపల్లో ఒక చేప ఓకే అది వాస్తవమే చేప అని సో ఆ చేప క్యారెక్టర్ ఏంటని అసలు మాకు కొంత ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ చెప్పండి అసలు మీ క్యారెక్టర్ ఏంటి సో అది అంటే ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ చూస్తే టీజర్లో చాలా బోల్డ్గా చాలా రొమాంటిక్గా హాట్ లుక్స్ సో చాలా చూ చెప్పాను కదా యూత్ని అయితే పిచ్చెక్కిచ్చేస్తున్నారు ఆ టీజర్ చూస్తే మాత్రం సో అంత రొమాంటిక్గా అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఒకసారి మీరు నరేట్ చేస్తే మాకు తెలుస్తుంది ఏంటంటే క్యారెక్టర్ ఎలా అంటే సో తను అవతల వాళ్ళని తన పనుల కోసం ఎలా అయినా ఆమె తమ తనకున్న అథారిటీతో కానీ తనకున్న అంటే నేమ్తో కానీ యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా రెంట్కి ఇంట్లో అద్దెకుంటున్నారు సో వాళ్ళు ఒకవేళ రెంట్ పే చేయకపోతే వాళ్ళని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళతో ఏమేమి పనులు చేయించుకోవాలి సో ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ మీది ఓకే సూపర్ సో అంతేనా లేదంటే ఇందులో ఏదైనా అంటే అంటే మహిళల గురించి ఏదైనా మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అని ఏదైనా అంశం ఉందా అంటే యా మెసేజ్ ఓరియంటెడే అంటే మహిళలనే కాదు మహిళలు ఎలా మోసపోతున్నారు అబ్బాయిలు కూడా అలాగే అమ్మాయిలతో మోసపోతూ ఉన్నారు కదా లైక్ ఆర్ఎక్స్లో కూడా మీకు అదే చూపించారు అంటే అమ్మాయిలే కాదు అబ్బాయి కూడా అంటే మహిళల్ని కాపాడే అంశం ఏమన్నా ఉందా లేదంటే ఓన్లీ ఏదైనా మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ ఓరియంటెడ్ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ సో చూస్తే టీజర్లో చాలా బోల్డ్గా అంటే మీరే కాదు మిగతా హీరోయిన్స్ కూడా చాలా హాట్గా కనిపిస్తున్నారు కదా సో ఫస్ట్ టైం మీ క్యారెక్టర్ గురించి మీకు నరేట్ చేసినప్పుడు మీకు కథ ఎలా అనిపించింది అసలు మీ క్యారెక్టర్ ఎలా అనిపించింది సో ఫస్ట్ నాకు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు కథ ఎలా అనిపించింది అంటే మనకి డైరెక్టర్ ఫస్ట్ స్టోరీ చెప్తున్నప్పుడు మనకు అది నచ్చితేనే మనం చేస్తాం అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరు కూడా కావాలని క్రియేట్ చేసే క్యారెక్టర్స్ని అలా యాక్ట్ చేయించాలి అని అనుకోరు ఆ క్యారెక్టర్కి ఆ పర్సన్ అలా ఉండాలి సో దానికోసమే యాక్ట్ చేస్తాం అందరూ కూడా అనుకుంటారు ఏంటి వీళ్ళు ఈ మూవీస్ చేశారు లేకపోతే ఈ సీన్స్ చేశారు అని యాక్ట్ చేయడానికి వచ్చేంత వరకే మన ఇది ఉంటుంది సో అది ఎలా అంటే ఈ పర్సన్కి ఈ క్యారెక్టర్ సెట్ అవుతుంది లేకపోతే ఈ క్యారెక్టర్కి ఈ అమ్మాయి ఇలా ఉండాలి అని సెట్ చేసేది మాత్రం డైరెక్టర్ సో నాకు చెప్పినప్పుడు స్టోరీ అది చెప్పడం చాలా వెరైటీగా ఉంది సో ఓకే బాగుంది కదా చేద్దాము ఆ ఇంట్రెస్ట్తో నేను ఈ మూవీ చేయడం జరిగింది అంతేనా లేకుంటే క్యారెక్టర్స్ రాక ఈ మూవీలో క్యారెక్టర్ ఒప్పుకున్నారా క్యారెక్టర్స్ రాక నేను ఈ మూవీ చేశాను అని మీరు ఎలా నన్ను క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు అంటే ఈ క్యారెక్టర్ చూస్తే అలా చాలా బోల్డ్ గా అనిపిస్తుంది కదా సో క్యారెక్టర్స్ రాక ఆ క్యారెక్టర్స్ ఒప్పుకున్నారా లేని అంటే బోల్డ్ మూవీస్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు మూవీస్ చేయట్లేదా అఫ్ కోర్స్ చేస్తున్నారు నేను అడుగుతున్నాను అంతేనా ఇంకా ఏమన్నా రీజన్ ఉంది నేను అదే అంటున్నాను అంటే మీరు క్యారెక్టర్స్ రాకని అంటే బోల్డ్ మనం ఒక్కళ్ళమే చూపించాలి జనరల్ గా బయట అయితే కొందరు క్యారెక్టర్స్ అంటే మంచి క్యారెక్టర్స్ అంటే నార్మల్ గా కొంచెం ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ క్యారెక్టర్స్ కొందరు ఇష్టపడతారు చేయడానికి సో అలాంటి క్యారెక్టర్స్ రాక ఇంకా వచ్చిన క్యారెక్టర్ ఏదో ఒకటి చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతుంటారు కదా సో అలా ఏమైనా మీరు కాంప్రమైజ్ అయ్యి ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తారా అండి నేను ఎప్పుడు ఏ మూవీకి ఏ క్యారెక్టర్ కి కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు నేను నా ఇష్టంతోనే నేను హ్యాపీగా అంటే మనం చూసే ఏమంటారు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని బట్టి ఉంటుంది ఏదైనా కూడా ఇప్పుడు ఏడు చేపలు కదా ట్రీజర్ ఒక్కటే యూత్ని చెడగొట్టేయట్లేదు లేకపోతే యూత్ని పాడ్ చేసేయడానికి ఇప్పుడు ట్రీజర్ రిలీజ్ చేశారు అలా అని ఏం లేదు ఒకవేళ అదే కంటెంట్తో జనాలు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే చూడాలి అని అనుకుంటే ఏడు చేపలు క
అలా ఆలోచించేవాళ్ళు ఈ రోజున అంటే ఇంతమంది మిలియన్ వ్యూవర్స్ వచ్చారు అని అంటే రియాలిటీని కోరుకుంటున్నారు అందరూ ఆడియన్స్ సో అంటే ఇది సమాజంలో జరగంది కాదు లేనిది కాదు ఎవరు చూడంది కాదు ఎవరికి తెలియంది కాదు మనం పర్టికులర్లీ మీరు ఇది చూసి చెడిపోండి అని మనం చెప్పక్కర్లే ఎవరికి సో అలాంటప్పుడు మనం స్టోరీ ఓరియెంటెడ్ చేసాము వాళ్ళకు కూడా అర్థమైంది అంటే ఏదో కంటెంట్ ఉంది మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ ఉంది చూడాలి ఎగ్జైట్మెంట్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా ఆడియన్స్ వాళ్ళ ఓట్స్ని వాళ్ళ రిసీవ్ చేసుకునే విధానాన్ని బట్టే మనం ఓట్ చేస్తాం ఏ మూవీ అయినా ఏదైనా ఎందుకంటే మనకే వాళ్ళు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మనం చేసాము అంటే మనం చూసుకోవడానికి కాదు వాళ్ళు ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఎంతవరకు ఆదరించారు రేపు పొద్దున మనం వాళ్ళ త్రూయే మనం ఎంత పబ్లిసిటీ అవుతున్నాం అనేది సో అలా కూడా ఆలోచించవచ్చు కదా ఇప్పుడు మేఘ్నా ఈ క్యారెక్టర్ చేసింది ఆఫర్స్ రాక అని కాదు మేఘ్నా అలా చూడ్డం జనాలకి ఇష్టం అంటే మేఘ్నాకి ఆ క్యారెక్టర్స్ అంటే తనకి ఎక్కువ సూటబుల్ అవుతాయి సో అందుకని మేఘ్నా చేస్తుంది ఒకవేళ ట్రెడిషనల్ వస్తే మేఘ్నా చెయ్యదు అని లేదే ట్రెడిషనల్ వస్తే చేస్తాను ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ చేసేవాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి కూడా చాలా ఏమంటారు ప్యాషనబుల్గా వెస్ట్రన్లో చేయాలి అని ఉంటుంది లైక్ ఇది లావణ్య త్రిపాఠి గారు ఏదో చాలా ఇంట్రడ్యూస్లో కూడా ఇంకోటి ఇది థింగ్ ఏంటంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో చాలామంది ఉన్నారు కొందరు రొమాంటిక్ కొందరు వ్యాంపిష్గా సో చేసేవాళ్ళు చాలా ఉన్నారు సో అలా చేసి 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 వాళ్ళకు ప్రతి మూవీలో కూడా వ్యాంపిష్ క్యారెక్టర్స్ అంటే రొమాంటిక్ సీన్స్ సో అవే క్యారెక్టర్స్ ఇస్తున్నారు సో ఇలా చేయడం వల్ల మీకు అంటే మైనస్ అవుదాని అనుకున్నట్లే రేపటికి వచ్చే అంటే అప్కమింగ్ మూవీస్ కూడా నాకు మళ్ళీ అయ్యే క్యారెక్టర్స్ పడుతున్న భయం ఏం లేదు ఇది చాలా మంది క్వశ్చనింగ్ చేస్తూ ఉంటారు నిజానికి అవే క్యారెక్టర్ చేస్తే అవే వస్తాయి అవే మూవీస్ వస్తాయని అది చాలా రాంగ్ నేను హీరోయిన్గా చేశాను క్యారెక్టర్స్ చేశాను ప్రజెంట్ ఇప్పటికీ నేను చేస్తున్నాను అంటే మనకు వచ్చే ప్రాజెక్ట్స్ని బట్టి లేకపోతే మనం చేసే వర్క్ డెడికేషన్ బట్టి మనకున్న పబ్లిసిటీని బట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది మనకు క్లారిటీ ఉన్న దాన్ని బట్టి మనం ఏదైనా చేయొచ్చు అంటే ఈ ఇది చేస్తేనే ఇది వస్తుంది అని ఏం లేదు సరే ఇప్పుడు ఇది నువ్వు చేస్తావు నెక్స్ట్ అదే ఆఫర్ వస్తే నువ్వు చేస్తావు చేయండి అది నీ ఇష్టం కదా సో అవి అవే నీకు మూడు వందల అరవై ఆరు రోజులు కూడా అవే ఆఫర్స్ వస్తాయి అని అలా అనుకుంటూ అన్ని మూవీస్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు అప్పుడు అన్ని క్యారెక్టర్స్ చేయొచ్చు కదా ఇదే వచ్చింది నేను ఇదే చేయాలి అని ఏం లేదు నేను అదే చెప్తున్నాను ఒక డైరెక్టరు ఈ అమ్మాయిని రొమాంటిక్గా చూపించాలి అని అనుకుని ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆయన ఆలోచిస్తాడు బట్ వేరే డైరెక్టర్ కూడా అదే ఆలోచించాలని లేదే సో అంటే మేఘనకి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ వచ్చినా చేయడానికి రెడీ అన్నాం యా సో ఏ క్యారెక్టర్ నిర్మోహ మాట దేంట్లో లేదు ఏ క్యారెక్టర్ని చేస్తారు సో ఛాలెంజింగ్గా తీసుకుంటాను నేను ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్ని చాలా రెస్పెక్ట్ చేస్తాను ఏ క్యారెక్టర్ ప్రతి క్యారెక్టర్ని యా సో అది రొమాంటిక్ అయినా సరే హీరోయిన్ అయినా సరే ఫ్రెండ్ అయినా సరే వ్యాంబిష్ అయినా సరే సో ఏదైనా సరే సో అది చాలా ఇష్టపడి సో నిర్మోహ మాట లేకుండా చేసేసి ఐ లవ్ మై ప్రొఫెషన్ ఓకే గుడ్ ఓకే అండ్ టీజర్ ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు టీజర్లో చాలా బోల్డ్గా కనిపించారు కదా చాలా బోల్డ్గా మీరే కాదు మిగతా ఆరు చేపలు కూడా అలానే కనిపించాయి ఓకే సో మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు అంటే ఎట్ ద టైం షూట్ టైంలో కానివ్వండి ఆ సీన్స్ హాట్ సీన్స్ కానివ్వండి రొమాంటిక్ సీన్స్ కానివ్వండి సో మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు ఎంజాయ్ చేయడం మీన్స్ అంటే మనం ఆ క్యారెక్టర్ అలా చేసినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్లోకి ఇన్వాల్వ్ అయిపోవాలి బేసిక్గా మనం వర్క్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు మన ఆపోజిట్లో మన డైరెక్టర్ కానీ మన కెమెరామ్యాన్ కానీ ఎవరైనా వర్క్ ఓరియెంటెడే ఉంటారు ఆ టైంలో అందరూ అనుకుంటారు అమ్మో వీళ్ళు ఇలా చేస్తారు అలా చేస్తారు అని అంటే చేసేటప్పుడు మేము అమ్మాయిలు మాకు కొన్ని ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి బట్ అయినా కూడా చేసాము అని అంటే ఎంత వర్క్ ప్రొఫెషన్తో చేస్తే ఆ సీన్స్ చేస్తాం అంటే ఆ క్యారెక్టర్ నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేశాను కాబట్టి నేను చేయగలిగాను సో మొత్తానికి క్యారెక్టర్ని ఎంజాయ్ చేశారు చాలా చాలా ఎందుకంటే అంత ఎంజాయ్ చేశాను కాబట్టి ఆ ఎఫర్ట్ అంతా ఇప్పుడు ఆడియన్స్ లో కనిపిస్తుంది కదా సో జనాలు కూడా అంతా బీభత్సంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఓకే ఫైన్ సో నిజంగా సినిమా మరి రిలీజ్ అవుతుంది అంటారా డెఫినెట్లీ ఎందుకు డౌట్ వచ్చింది మీకు సో అంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సీన్స్ కొన్ని సినిమాలు రావడం వల్ల సెన్సార్ ఒప్పుకోపోవడం సో అక్కడి చుక్కు కోర్టులలో కేసులు పెట్టడం వేయడం సో ఇవన్నీ జరిగినాయి సో మరి రేపటికి సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది అంటారా మరి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అవుతుంది అంటారా డెఫినెట్లీ అండి అంటే ఇప్పుడు ఇంతమంది వ్యూవర్స్తో ఇంత సంచలనం వచ్చిన మూవీ మధ్యలో ఆగిపోతుంది అని అనుకోవడానికి లేదు ఇంకోటి మీరు చూసిన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఓన్లీ బోల్డ
మీరు అనుకుంటున్నారు మహిళా సంఘాలు ఒప్పుకుంటారు ఏమంటారు మరి మహిళా సంఘాలు ఒకవేళ రిలీజ్ అయితే సినిమా నిజంగా మీరు అనుకున్నట్టుగా రిలీజ్ అయ్యి థియేటర్లోకి వచ్చింది అనుకోండి రేపటికి సెకండ్ డే నుంచి మహిళా సంఘాలు సినిమా థియేటర్లో ఈ సినిమా నడవనిస్తారని డెఫినెట్లీ అండి ఎందుకు అని అంటే ఆ స్టోరీ గురించి తెలిస్తే డెఫినెట్లీ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ట్రీజర్ చూసి కాదు అంటే అదొకటి చూసి మనం చెప్పలేం కదా ఎలా ఉంది అనేది మూవీ గురించి కంపల్సరీ వాళ్ళకి కూడా క్లారిటీ వస్తే ఒప్పుకుంటారు సో మీరు అంటే ఈ సినిమా ద్వారా ఆడశక్తి అవ్వాలని అనుకుంటున్నారా ఏంటి ఏమండి ఆడశక్తి లేకపోతే సింహశక్తి ఇలాంటివి అన్ని అవ్వాలని కాదు ఆడియన్స్కి అభిమాని అవ్వాలి నేను ఒక ఫ్యాన్ అవ్వాలి ఒక మంచి హీరోయిన్ అవ్వాలి అని నా కోరిక సో అది అవ్వాలని అనుకుంటున్నాను ఓకే మేఘ్నా అంటే మంచి హీరోయిన్ అన్న రొమాంటిక్ హాట్ హీరోయిన్ అనుకోవాలా మీరు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తే అలా అంతేనా సో మీ ఒపీనియన్ ఏంటి రెండు రెండు రెండో వారి అంతే సో ఈ సినిమాకి మీ ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి చూడగలుగుతారా మరి డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ సో మిగతా ఫ్యామిలీస్ కూడా వెళ్ళి చూడొచ్చు అంటారా చూడొచ్చు తప్పకుండా ఇప్పుడు ఒక మూవీకి ఫ్యామిలీస్తో వెళ్ళొచ్చా వెళ్ళకూడదు అనేది వాళ్ళ ఇష్టం కదా అంటే ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు సో వాళ్ళందరూ వెళ్తారు ఒక్కొక్కరు చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ తో ఉంటారు కొంతమంది థియేటర్ కే వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉంటారు లేకపోతే కొంతమంది కలిసి చూడలేని ఇది ఉంటారు ఈ మధ్య కాలంలో ఆల్రెడీ కొన్ని మూవీస్ వచ్చాయి లైక్ అర్జున్ రెడ్డి ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ సో అంటే అఫ్కోర్స్ నేను కూడా ఒక ఆడియన్ లా వెళ్ళి చూశాను ఆ టైమ్ లో మాత్రం థియేటర్ లో అయితే మాకు అక్కడ లేడీస్ ఎవరు కనిపించలేదు సో అట్లా ఫ్యామిలీస్ తో వెళ్ళి చూడగలిగే సినిమా మీద అంటున్నాను అంటే థియేటర్ పాపం వెళ్ళలేని వాళ్ళు తర్వాత మళ్ళీ పర్సనల్ గా వెళ్ళడం ఏ సెకండ్ షోస్ కి వెళ్ళడం లేకపోతే ఇంట్లో ఏ షో కి వెళ్ళినా అలాగే అనిపిస్తున్నారు సో ఈ షో కి మరి అబ్బాయిలే పర్మిట్ అవుతారా లేకపోతే అమ్మాయిలు కూడా వచ్చి చూస్తారా ఎవరైనా కూడా ఫ్యాన్స్ ఏ కదా సో అలా యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా అదే అంటున్నా ఫ్యామిలీస్ వెళ్ళి చూడగల చూడగలిగే అంత సినిమానా అంటున్నాను ఇది చూడొచ్చు టీజర్ రిలీజ్ చేశారని అంటున్నారు